Annu Palo Suo. Stampatevi questo nome in testa, è uno degli artisti più interessanti che ci siano. È un artista finlandese, è giovane, ha 50 anni e pensate che per celebrare i suoi 50 anni eh, che cosa è successo? La Finlandia gli ha donato il museo più prezioso che ha a Helsinki, no? facendo una mostra folle, importantissima, enorme, per quello che è il loro patrimonio nazionale. Perché Anno Palosuo in Finlandia è una celebrità. E tra parentesi, eh, molti artisti eh, italiani sono anche un po' invidiosi di come vengono trattati gli artisti da altri stati. Perché eh, gli artisti, per esempio in Finlandia, pensate che hanno un sussidio importante, molto generoso, da parte del governo, eh, che gli consente di continuare a lavorare. Anno Palo Suo ha sempre lavorato a grandissimi livelli. La sua pittura evidentemente parla, parte dalla Finlandia, ma eh, nel giro di poco tempo attraversa veramente tutto il mondo. Perché? Eh, perché ben presto, dalla Finlandia, eh, le sue opere entrano nelle collezioni prestigiose, più prestigiose in assoluto. Eh, quindi entrando eh, all'interno di collezioni nobiliari importanti, inizia a esserci un tam tam, un passaparola, che evidentemente eh, trattandosi di, fa di famiglie aristocratiche molto importanti, eh, questo tam tam è assolutamente internazionale e quindi eh, le sue opere eh, vengono acquistate eh, da principi, vengono eh, acquistate eh, da grande nobiltà, eh, dalla Finlandia evidentemente, al Marocco eh, piuttosto che eh, al eh, Medio Oriente, piuttosto che dove eh, c'è una quantità di, di opere vendute spaventose in Sud America, Argentina. Cile, che tra l'altro hanno ospitato Palosuo in diverse, diverse edizioni delle loro biennali. Poi c'è la biennale di Venezia, la biennale più importante del mondo, che ospita Palosuo, pensate, per tre volte di seguito. Però io vi dico sempre una cosa. Il curriculum è importante. È importante nel momento in cui eh, l'artista è un artista internazionale e le opere sono istituzionali. Quindi, non mi stancherò mai di dirlo, eh, mostra nel museo cosa buona, mostra eh, in una galleria eh, piuttosto che in un altro ente cosa carina, ma istituzionalmente non valida. Ok? Quindi, per esempio, quando vedete una pubblicazione, quando vedete un libro e vi dicono l'opera è pubblicata, attenzione, ma dove è pubblicata? In, una, eh, in un libro, in un catalogo che fa riferimento a una mostra istituzionale? O in un libretto che alla, ehm, che alla stamperia di Via Padova io e Clea abbiamo, abbiamo messo su eh, anche male eh, in cinque minuti ieri pomeriggio. Abbiamo fatto quattro copie, anzi sai che facciamo Clea? Una copia con in copertina ogni quadro. Bello, quadro di copertina. Ovviamente questo non vale. Bisogna, eh, bisogna avere pubblicazioni istituzionali. Riferite? a mostre museali. Perché? Perché sono un'attestazione indiscutibile di qualità. Ve lo dirò e ve lo ripeterò fino allo sfinimento. Voi potete dire l'opera mi piace e l'opera non mi piace, ma l'opera di qualità, l'opera non è di qualità. Non te lo devo dire io, non te lo deve dire Laura, non te lo deve dire Clea, non te lo devi dire men che meno il tuo gallerista, te lo deve dire un direttore di museo. E quando è eh, che eh, un direttore di museo attesta che un'opera sia di qualità?
quando la sceglie per una esposizione museale, è evidente, no? Queste sono tutte opere strapubblicate, sono tutte opere scelte eh, da musei un po' diversi da quello di Helsinki eh, a Torino, da Luca Beatrice, c'è un po' pure in questa parete, ma tutte opere eh, museali, opere che per iscritto, con già richiesta, devono ancora andare in mostra, insomma, tutte opere scelte dai direttori di museo, sono loro che devono attestare la qualità, ok? Ma io vi dico sempre, bellissima l'istituzionalità delle mostre, ma è condizione necessaria ma non sufficiente. Ci vuole un mercato, ci vuole un mercante. Hanno fatto suo un mercato completamente sui generis. Come funziona il mercato di Anno Palo Suo? Furbo, intelligente, ordinato, eh, con un approccio nettamente nordico. Lui sceglie un rappresentante per ogni nazione, uno solo, in esclusiva, che vende le sue opere. Quindi potete comprare le opere di Palosuo negli Stati Uniti, per la precisione a Washington, potete comprare le opere di Palosuo, come dicevo prima, in Argentina, in Cile, potete comprarle a Dubai, ad Abu Dhabi, in Giappone, eh, potete comprarle in Cina. C'è sempre un solo gallerista eh, che risponde a quelli che sono i dettami del mercato internazionale eh, che eh, fondamentalmente propone nella sua zona di competenza le opere di palo suo. Quindi è un mercato sano che funziona e quando un mercato è sano ve ne accorgete perché cresce poco alla volta. Chiaro? Avete una serie di opere una più bella dell'altra, partendo dai grandi velluti. Al numero 11 una delle opere su velluto più belle che esistano. Adesso le andiamo a vedere nei dettagli, aspetta. Parliamo un attimo dei materiali, perché sono meravigliosi. Palosuo lavora su velluto, Palosuo lavora su tela grezza, come in questo caso, come nel caso dell'opera numero 12, dove i virtuosismi si sprecano, perché eh, nelle sue opposizioni nelle sue ombre eh, c'è la creazione della sagoma con la tela grezza, con la non pittura, che può sembrare una banalità, ma è un, virtu un virtuosismo importante. Perché? In un quadro no, di espressione, eh, in un quadro di movimento, di getto, eh, di imprecisioni ce ne sono tante, ma vengono coperte da eh, gesti continui. Invece, in questo caso, nel rigore più assoluto, o sei un grande pittore che sa non sbagliare, o questo genere di lavoro non lo puoi fare. E poi, altre opere su velluto. Ma cosa vuol dire opere su velluto? Paolo Suo ha lavorato tantissimo su questo materiale. È un materiale evidentemente complicatissimo. Perché è complicatissimo? Perché è chiaro che non è fatto per lo scopo della pittura, del dipingere, quindi è anche difficile. La prima, la prima volta che ha fatto una, una, un lavoro su velluto mi diceva Palo Suo che il giorno dopo ha trovato tutta l'opera completamente colata, scesa, perché il colore non aveva attaccato, quindi ha lavorato su una serie di procedimenti perché potessero fissare il colore, ottenendo quindi un risultato meraviglioso che dovete vedere dal vivo. Le opere le potete toccare e la luce dell'opera cambia, cambia il verso a seconda del velluto che cambia il verso. Quindi voi toccate, trovate morbidezza folle eh, che non siete abituati a trovare in un'opera e non ci proviamo neanche Laura, con la telecamera non si può, ma accarezzando l'opera vedete che il velluto cambia il verso e quindi la luce eh, viene rimbalzata in maniera diversa. Sono opere pazzesche e queste sono le opere che hanno fatto il giro del mondo. Al numero eh, 13, un'opera 80 cm x 60 splendida, ma guardate le due chicche più piccole lì, al numero 14 e al numero 15.
guardate questi fiori, eh, guardate che bellezza, anche questa è una piccola chicca su velluto. Chiama il centralino, eh, chiedi il prezzo di queste opere, eh, sono delle opere super, super davvero. E guardate l'ultima opera a vostra disposizione. Eh, questo fanciullo eh, con eh, la sua cartella, il bevetto rosso, eh, la sua ombra e questa oscurità data proprio dal velluto stesso. È un'opera bellissima. Amici, scegliete palo suo, scegliete l'innovazione, scegliete l'artista che ha mercato in tutto il mondo, eh, che cresce continuamente senza follie, pian piano, poco alla volta ma cresce in maniera sana e se vuoi fare un investimento sano devi scegliere artisti che crescano in maniera sana. Lui le ha tutte, è un artista internazionale, ma non perché si chiama Palo Suo, ma perché è venduto in tutto il mondo, ma perché è esposto in tutto il mondo, nei musei di tutto il mondo. Chiaro? Ha un mercato sano di conseguenza il tuo acquisto è un acquisto vincente e in più diciamocelo è uno degli artisti più eleganti eh, che ci siano sulla faccia del nostro pianeta le sue opere sono eleganti come non mai guardate quel velluto al numero 11 che cos'è guardate che cos'è quel velluto al numero 11 è un qualcosa di splendido è un qualcosa di unico è un qualcosa di letteralmente meraviglioso 100 per 80 le dimensioni eh, un'opera pazzesca veramente un'opera pazzesca veramente amici miei non perdete queste opere la numero 11 la numero 12 che andiamo a vedere adesso un 120 per 80 e poi gli altri tre lavori su velluto quindi il numero 13 questa donna di spalle e poi il numero 14 e il numero 15, eh, che sono due opere 40 cm per 30, una più bella dell'altra. Numero 14 e numero 15, il fanciullo dal berretto rosso. Eccola qua. Amici miei, ve lo dico, ve lo ripeto, scegliete palo suo. Scegliete l'internazionalità e scegliete un artista che ha un mercato sano per un investimento sano.